السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله أستغفرك ربي وأتوب إليك أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك في البداية يا ريت كل الناس اللي بتشوفنا تعمل لايك واللي بيتابعنا لأول مرة يشترك معنا بالقناة وما تنسوش تفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم إشعارات بكل الفيديوهات الجديدة الخاصة بالقناة وقبل ده كله آه اكتب تعليق وادعي فيه لإخواننا في فلسطين بالنصرة والثبات اثبت حضورك بالدعاء لإخواننا في فلسطين وربنا ينصرهم على الصهاينة أحفاد القردة والخنازير اللهم أمين يا رب العالمين أنتوني مودست كنت قلت حضراتكم أن أنتوني مودست مش هيكون موجود مع النادي الأهلي في مباراة اليوم في مشوار النادي الأهلي في دوري أبطال إفريقيا في المباراة اللي هتكون الساعة 9 مساء اليوم في مباراة أو مشوار النادي الأهلي افتتاح يعني في دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا ومودست غايب بسبب الإصابة عنده شد في العضلة الضامة هذا شد من الدرجة الأولى ومصادر من النادي الأهلي بتقول إن مدة غياب مودست عن الفريق هتتراوح من أسبوع ل 10 أيام كل التوفيق لكهرباء وصلاح محسن بإذن رب العالمين. كابتن حسام حسن ومهيب عبد الهادي مهيب عبد الهادي دائما وأبدا مثير للجدل يعني والكابتن حسام حسن أوقات بيكون ليه تصريحات أيضا مثيرة للجدل من ضمن الحاجات المثيرة للجدل والحاجات اللي أنت يعني ما تفهمهاش او تفهمها وتقول الناس دي بتهزر او بتس... مش عايز اقول بتستهبل يعني أه طرح سؤال مهيب عبد الهادي بيقول يعني هل كابتن حسام حسن أه بيفكر يكون رئيس النادي الاهلي او أه ايه امكانيه ترشيح حسام حسن لرئاسه النادي الاهلي يعني فالكابتن حسام حسن يطلع يقول لك انا مش في دماغي طلع وقال كده انا مش في دماغي أه قصل الاداره ولو اتعرض عليا رئاس النادي لو اتعرض عليا اي نادي او اتحاد الكره نفسه بس انا اصلا مركز في قصه التدريب يعني ما تيجي تبص لهذا الكلام او انا الكابتن حسام حسن نفسه مع احترامنا في قطاع كبير او قطاع كبير او صغير في نادي الاهلي او جماهير النادي الاهلي رافض عوده حسام حسن اساسا لتولي اي منصب داخل النادي الاهلي مش رئيس للنادي الاهلي ها رئيس المنظومه كلها في النادي الاهلي كل حسام حسن إذا كان هم في انقسام كبير حوالين وجوده كمدرب أو وجوده في النادي الأهلي في أي منصب يعني فتيجي تقول له أنت إيه رأيك تبقى يقول لك لا أصل أنا ما بفكرش يعني أنت عمرك ما هتكون رئيس للنادي الأهلي يا حسام يا حسن يعني من وجهة نظري يعني من خلال وجهة نظري المتواضعة التي لا قيمة لها يعني المهم بقى بدأ يتكلم مهيب في وجود حسام حسن عن الخلاف ما بين حسام غالي والكابتن محمود الخطيب والعلاقه ما بين الكابتن محمود الخطيب وحسام غالي اصبحت علاقه فتره وفي مشكله وفي ده طبعا بيروج لشاعات الاخيره وانتم عارفين مهيب عبد الهادي لسان حال مين؟ لسان حال مين مهيب عبد الهادي يعني فلازم نختلق ازمات على الرغم انهم كانوا قاعدين امبارح وموجودين والاجتماع كان ما بين الكابتن محمود الخطيب وحسام حتى النهارده كمان كان في الكابتن مهندس عبد القيعي واتكلموا عن الكابتن مهندس عبد القيعي قدم خطه عمل للكابتن محمود الخطيب عن شركه الكوره وتنميه موارد النادي والشركه وشغلها واستثماره خلال الفتره المقبله ورغم ان انا قلت في فيديو سابع على قناتنا الاخرى بمناسبه قناتنا غيرنا اسمها لقناة الدوري والكاس القناة البديلة اللي هي قناة الكرة فين أو قناة الكرة أهلي غيرنا بقى اسمها الدوري والكاس قناة الدوري والكاس يعني فرغم أنا قلت في فيديو سابق إن الأمور على ما يرام كل هذه الشاعات إلا إن مهيب برضه مصر إنه يروج لهذا الأمر ويقول لك العلاقة فترة فيطلع الكابتن حسام حسن يقول لك الخطيب كابتن خطيب كادر كبير في النادي الأهلي وحسام غالي محترم ومن تظلم منه الكثير في قلبه ما اعتقدش انه ممكن يعمل حاجه زي كده فنقعد نعمل من لا شيء حدوته وحكايه وروايه ونقعد ونغني ونرد على بعض في امر المفروض ان هو منتهي يعني هذا هو الاعلام الرديء معتمد جمال معتمد جمال مضيف النادي الزمالك المؤقت يعني في اكثر من اسم مرشح وهنيجي لبعض الاسماء طبعا نجمة المدير الفني لنادي النجمة اللبناني أحد الأسماء المرشحة 
لتدريب الى جانب اللاعب جوزيه بوس او المدير الفني للنادي الاهلي الاسبق ومنتخب نيجيريا الحالي جوزيه بيسيرو اسماء كثيره يعني لكن معتمد بيدير نادي الزمالك خلف النوسوريو فتره مؤقته ويعني عندهم مباراتهم مع اولاد ابو سليم من نادي اولاد ابو سليم وطلع معتمد جمال قال لك ان اللعيبه يعني من البدايه كده عارفين اهميه المباراه وعاوزين يقدموا بدايه جيده ومش هيقدموا هدايا للمنافسين في الفتره المقبله والكل هيبذل قصارى جود في مباراه بكره النهارده المؤتمر الصحفي كان موجود مع عمر جابر اللي اتكلم وقال لك ان احنا اتعلمنا من مباراه الترا سولار واللي حصل في مباراه ارتا سولار مش هيتكرر ايضا في نادي الزمالك ومسؤولي نادي الزمالك بيلعبوا لعبه او زي ما كده ضغط او جس نبض البلعوطي حارس مرمى نادي ام بي وانباء عن تواجده في نادي الزمالك رغم ان الزمالك عنده عوده محمد صبحي ده مشكله يجيبوا البلعوطي كمان يزود المشاكل يعني فالمشكله اثنين بيختل يعني عندهم صراع او منافسه قويه على مين اللي يلعب وكمان في الفتره الاخيره محمد صبحي بيراوغ نادي الزمالك مش عاوز يجدد والزمالك او اداره الزمالك قلقانه ان اللاعب بالفعل ما يجددش ومن حقه في شهر يناير يوقع لاي نادي يعني فقال لك نضرب بقى نجيب البلعوط نضربه محمد صبحي مش عايز توقع نجيب البلعوط انت حر وقع وما توقعش فيخلي محمد صبحي يسخن محمد صبحي يقول لك طب انا هوقع اهو يعني يا رجاله معلش باي حاجه بقى أو. كلام عفى عليه الدهري وشارب زي ما بيقولوا يعني جس نبض زي ما ضحكوا على اللاعب بتاع نادي غزل عبد يحيى نادي غزل المحله وحتى كمان اللاعب محمد فتح الله اللي هو كان المدافع وغيره وغيره من اللاعبين زي ما قلت حضراتكم في لاعب احمد ربيع لاعب نادي السكه معروض على نادي الزمالك واللي عرضه على نادي الزمالك اللي هو مدير الفني نادي السكه امير عزمي بجد هو لاعب خط وسط وكيل اللاعبين وكيل اللاعب قال لك بالفعل في مفاوضات من نادي الزمالك اكثر من عرض ونادي الزمالك من ضمن هذه العروض لكن المشكله ان بالنسبه لنادي الزمالك هي فكره القيد لو الزمالك حل القيد ما فيش مشكله لكن العقبه الحاليه هي القيد. كابتن ابراهيم سعيد بالامس كان في البرنامج بتاعه البرنامج بتاعه كان ضيفه الكابتن محمد صلاح نجم نادي الزمالك السابق هو شخصيه محترمه ومهذبه وشفناه اكثر من مره كان طلع مع امير هشام في برنامج بلس 90 عارفين طبعا الكابتن ابراهيم سعيد بيقدم ثلاث ايام في الاسبوع برنامج بلس 90 يعني امير بيقدم من سبت الاربع والكابتن ابراهيم سعيد بيقدم من الخميس والجمعه والسبت او الثلاث الخميس والجمعه والسبت او تقريبا اه خميس وجمعه وسبت وامير من الاحد والاثنين والثلاث والاربع يعني فكان ضيف دائم الكابتن محمد صلاح مع الكابتن ابراهيم سعيد هو الاباني وبعد كده دخل آه عليهم آه لاعب النادي آه عبد الفضيل آه لاعب النادي آه الاهلي آه السابق امبارح يعني كان في حلقه الكابتن ابراهيم سعيد وكان الضيف محمد كابتن محمد صلاح كابتن محمد صلاح انتظر وفضل موجود لحد ما الكابتن ابراهيم سعيد طلع في المقدمه بتاعته او يعني المقدمه بتاعته نهى وهيدخل بقى على الفقره الثانيه وقال لك انتظرونا ومع الكابتن محمد صلاح وهو بح كابتن محمد صلاح بعد ابراهيم سعيد ما قال لك انتظرونا ومعانا الكابتن محمد صلاح كابتن محمد صلاح خلع يعني ما هو بيقول لك ان هو قلقان يعني ايه اللي قعد فتره طويله حس بعدم الاحترام عزب لكن ده وارد يعني زي ما كابتن ابراهيم سعيد بيقول ده بيحصل يعني ان انت ممكن غصب عنك تتفاجئ بامور على الهوى اصل انت مش مش زي ما بيقولوا كده مش برنامج مسجل وانت جاي بتذيع بالدقيقه بالثانيه كلها ده انت على الهوا ممكن يفاجئك اي حاجه ممكن الخبر يطول وانت على الهوا بتقول خبر ممكن الاعداد يديك خبر جديد بشكل مفاجئ فانت تتناوله بشكل حصري او بشكل فالموضوع يفتح منك يعني موضوع الهوا ده مشكله ما تقدرش تسيطر عليه يعني صعب يعني صعب اوقات كتير بتشوف برامج ممكن تمد عن وقتها بسبب موضوعات طرأت على الاعداد ما كانش مجهزين لها فجت بشكل مفاجئ عطل حصل او او ايا كان يعني لكن الفكره كلها مش ان الكابتن محمد صلاح مشي ما يا ما ناس مشيت الفكره كلها ان انت مشيت بعد الراجل ما يعني اعلن ان انت تكون معاه موجود يعني لو كنت بلغت الاعداد ان انت هتمشي وشوف الاعداد في الاربيس كان ابراهيم سعيد خلاص الكابتن محمد صلاح آه مش هيبقى موجود ما كانش هينوه على الفقره وكان ممكن ما حدش يحس بحاجه يعني لكن الكابتن محمد صلاح عمل ازمه زي ما يقولوا كده بدون اي داعي وبدون لازمه يعني آه وهو شخصيه مهذبه يعني 
آه الكابتن آه او نادي الزمالك احمد سليمان ونادي الزمالك حسين لبيب وعمرو ادهم المسؤول عن موضوع سبورتنج لشبونه وكنت قلت لحضراتكم ان سبورتنج لشبونه احرج نادي آه الزمالك ورفض الزمالك كان عاوز يقسط المبلغ مليون ونص على ثلاث دفعات 500 كل قسط آه آه لكن آه سبورتنج رفض بدأوا يقربوا المسافات تاني قال لك طب خلاص ندفع على قسطين يعني زي ما قلت الفكره مش قسط او قسطين الفكره فقدان الثقه نادي سبورتنج لشبونه كان ليه اكثر من سبقه مع نادي الزمالك ومن خلال التعاملات مع نادي الزمالك فقد الثقه في حاجه اسمها نادي الزمالك عشان كده هو رافض التقسيط اساسا يعني انباء كثيره فيما يخص احمد فتوح وعروض من احد الانديه السعوديه مقابل 2 مليون جنيه للزمالك، الزمالك لو ما باعش احمد فتوح يبقى ناس ما بتفهمش اللي بتدير يعني لو بعض الناس وبعض الانباء ومصر لكن في عرض من نادي احد السعودي فعايزين احمد فتوح مقابل الى مقابل ان نادي الزمالك ياخد 2 مليون دولار او مليون ونص وفتوح ياخد 2 مليون دولار زي الفل زي الفل الزمالك ده باقي في عقده اقل من ايه؟ يعني شهر يناير اللي جاي يوقع لاي نادي يعني لما يبيعه ب 100000 جنيه حاليا 100 مليون جنيه اسف هو كسبان احسن ما يروح ببلاش يعني لكن هذه الانباء يعني غير مؤكده كمان بيقول لك احمد فتوح ياخد 2 مليون دولار بيقول لك يقترب من النادي الاهلي يقترب من النادي الاهلي لو احمد فتوح شاف هذه المبالغ مع احترام مش هيقول لك اهلي ولا بتاع هيشوف لكن كل دي واخدين بال حضراتكم مزايدات سواء من شغل واقع سواء على الاهلي أو على نادي الزمالك عشان كل ياخد أكثر مكسب مادي سواء الوكيل أو اللاعب. مدرب نادي الزمالك السابق أحمد عبد المقصود اتكلم وقال لك فجر مفاجأة من العيار الثقيل إيه يا سيدي الوضع؟ قال لك قنوات كثيرة عرضت علي مبالغ مالية علشان أظهر وأقطع في نادي الزمالك وأقول تصريحات ضد نادي الزمالك لكن أنا لا علي كذا باليمين لا مستحيل أطلع وأتكلم عن نادي رفضت من أجل حبي لنادي الزمالك أنا أعشق نادي مستحيل وانا ممكن اجي على نفسي لكن اجي على لاعب في نادي الزمالك او اتكلم عن لاعب في نادي الزمالك ختام كلامه قال لك انا بحيي حسين لبيب على القرارات اللي اتخذها في حق الثلاثي بتاع نادي الزمالك سواء الزناري او صبحي او فتوح لان في بعض اللعيبه بدات تتمادى في الغلط وتزودها طب وانت كنت لسه مش هتكلم عن اي لاعب ده احنا عم في اي برنامج بنفسك وبذات نفسك كذبت نفسك بالنسبه لامير الحزيم امير الحزيم رئيس نادي الاتحاد المنستيري التونسي اتكلم من خلال تصريحات تلفزيونيه ليه وقال ان في اتصالات من جانب النادي الاهلي بخصوص الباك الشمال هشام بكار سنه صغير وبيتكلم على انه ممكن يكون بديل لعلي معلول قالك في اتصالات لكن لم ترق ترقى لاي عرض رسمي من قبل النادي الاهلي كل التوفيق للنادي الاهلي باذن رب العالمين خلال الفتره المقبله في النهايه شكرا على حسن متابعه حضراتكم ودمتم في امان الله ورعايته استغفرك ربي واتوب اليك استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب السلام عليكم ورحمه الله